ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस पेरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगत पुत्र ट्रीम आई एस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ माई डियर फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और कह सकते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि लेजी फेयर जो यह नीति थी वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कॉलोनियल पीरियड में जो अपनाया गया वह क्या थी तो पॉलिसी ऑफ लेजी फेयर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट डूरिंग द क्लोनियलिज्म और क्लोनियल पीरियड तो उसी के बारे में आज हम लोग एक ओवरऑल डिस्कशन करेंगे कि आखिर इस नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा और इस नीति क्यों अपनाया गया ब्रिटिश के द्वारा और ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड के द्वारा तो आइए आगे बढ़ते हैं तो लेज इज फेयर जो नीति थी वह है कि नॉन इंटरवेंशनिज्म और अ पॉलिसी ऑफ नो इंटरवेंशन इन टू द इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ द कंट्री तो यह जो नॉन इंटरवेंशन है या नो इंटरवेंशन है अहस्तक्षेप की नीति फेयर को अहस्तक्षेप की नीति देखिए हस्तक्षेप मतलब दखलंदाजी करना या फिर उसमें कह सकते हैं इंटरवेंशन करना अहस्तक्षेप की नीति मतलब उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना जैसे चल रहा है सुचारू रूप से उसे चलने देना लेकिन यह जो लेजी फेयर की नीति थी वह ओवरऑल जो कह सकते हैं ब्रिटेन के फेवर में थी हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह पूर्णतः लेजी फेयर नीति थी या एक अनफेयर नीति थी जो कि ब्रिटेन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या इंग्लैंड के द्वारा अपनाई गई और यह इसे इस रूप में ढाला गया ताकि जितने भी ब्रिटेन के कंपनी हैं ब्रिटेन की कह सकते हैं ट्रेडिंग या मर्चेंट कंपनी है वह इससे मुनाफा कमा सके प्रॉफिटेबल हो सके और भारत की कंपनी भारत की इंडस्ट्री के लिए यह घाटे का सौदा था क्योंकि यह पूर्णतः हस्तक्षेप की नीति नहीं थी क्योंकि इसमें बीच बीच में इंडियन इंडस्ट्री इंडियन कंपनी को रोकने के लिए इंडियन इंडस्ट्री के प्रोग्रेस को बाधित करने के लिए पॉलिसी के द्वारा कुछ ना कुछ इंटरवेंशन गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपनाई जाती थी तो कह सकते हैं यह लेजी फेयर की नीति जो है इसके बारे में यही है कि नॉन इंटरवेंशन और नो इंटरवेंशन इन द इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ द कंट्री आगे पढ़ते हैं कि द फ्रेज प्लस पुलिस मैन मतलब लेजी फेयर प्लस पुलिस मैन रेफर टू द आइडिया ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर द लॉ एंड ऑर्डर एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक इंटरवेंशन और हस्तक्षेप की नीति कहने का मतलब यहां हुआ हुआ कि सरकार जो है या फिर जो सत्ताधीश है वह सिर्फ और सिर्फ सिर्फ लॉ ऑन ऑर्डर की या कानून व्यवस्था की देखरेख करे इकोनॉमिक प्रोग्रेस में मतलब आर्थिक वृद्धि में या फिर आर्थिक गतिविधि में कोई भी हस्तक्षेप ना करे आगे बढ़ते हैं अब आगे देखिए इसमें क्या कह सकते हैं कि आपने समझ गया कि लेजी फेयर की नीति क्या है और प्लस पुलिस मैन लेजी फेयर प्लस पुलिस मैन इसमें है क्लोनियल स्टेट प्रोफेस्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द लेट नाइनटीन एंड यर्ली ट्वेंटी सेंचुरी ब्रिटिश रूलर हैज बीन डिस्क्राइब एज लेजी फेयर प्लस पुलिस मैन कहने का मतलब है कि जो क्लोनियल स्टेट था उस समय का मतलब जब उपनिवेश काल था भारत में उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में तो ब्रिटिश रूलर के द्वारा जो नीति अपनाई गई उसे उस नीति का नाम दिया गया लेजी फेयर प्लस पुलिस मैन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि लेजी फेयर और पुलिस मैन अहस्तक्षेप की नीति क्या थी और इसके कुछ उदाहरण देखकर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इसमें आगे है कि लेजी फेयर वॉज इंसिस्टेड अपून स्पेयर ऑफ टैरिफ पॉलिसी रिफ्यूजल टू पुट एनी सिग्निफिकेंट टैक्स बर्डन और ऑन इंपोर्टेड मंचेस्टर क्लॉथ कहने का मतलब देखिए यह हुआ कि अहस्तक्षेप की नीति वह नीति थी वह एक टैरिफ पॉलिसी थी वह एक टैक्स की नीति थी जो कि जब भी फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर फिनिश्ड मटेरियल ब्रिटेन से इंपोर्ट होकर भारत आती थी तो उस पर कोई भी कर व्यवस्था नहीं था उससे कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी जैसे अभी भारत की सरकार अगर कहीं से भी अगर इंपोर्ट होके कुछ गुड्स या कुछ प्रोडक्ट आती है तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है ताकि भारत की बाजार भी बचा रहे भारत की इंडस्ट्री भी सुरक्षित रहे और एक बैलेंस 
कह सकते हैं कि बना रहे ताकि भारत की इंडस्ट्री भी फले फूले और बढ़े वह भी प्रॉफिटेबल हो लेकिन उस समय क्लोनियल पीरियड में जब भी मैनचेस्टर प्रोडक्ट मैनचेस्टर क्लॉथ साड़ी कपड़ा वगैरह जब आता था तो उस पर कोई भी अंग्रेजों के द्वारा टैक्स नहीं लगाया जाता ताकि इसलिए क्योंकि वह फ्री एंड कह सकते हैं इंडिया के मार्केट में आए और अधिक से अधिक मुनाफा कमा के ब्रिटेन ले जाए तो यह थी अहस्तक्षेप की नीति इससे क्या है कि जितने भी जो है ब्रिटेन के इंडस्ट्री प्रॉफिट में रही लेकिन भारत की इंडस्ट्री जो है वह घाटे में चली गई क्योंकि जो है वहां कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चर जो होता था मशीन से होता था और यहाँ हथकरघा हाथ से बुनकर वगैरह अपने कॉटेज इंडस्ट्री या फिर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री होते थे जो कि कह सकते हैं घरेलू रूप से संचालित होती थी तो वहाँ की बड़ी बड़ी फैक्ट्री से इंडियन गुड्स कैसे कह सकते हैं कंपीट करते तो इस परिप्रक्ष में कह सकते हैं कि भारत के लिए यह एक कह सकते हैं बहुत ही बुरा साबित हुआ या फिर भारत की इंडस्ट्री से चौपट हो गई फोर इंस्टेंसेस वॉज गुड फॉर ब्रिटिश इंटरेस्ट एंड बैड फॉर ऑल इंडियन मिल ऑनर्स यह जो ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए ब्रिटिश हित के लिए अहस्तक्षेप की नीति कह सकते हैं लाभकारी सिद्ध हुई लेकिन इंडियन मिल ऑनर्स के लिए और इंडियन कंपनी के लिए इंडियन ट्रेडर के लिए इंडियन इंडस्ट्री के लिए यह नुकसानदायक सिद्ध हुई और इंडियन इंडस्ट्री पर इसका नकारात्मक और विपरीत प्रभाव पड़ा आगे है लेजी फेयर गवर्नमेंट में गवर्नमेंट फ्रॉम एनी इंटरवेंशन इन ट्रेड इन फूड ग्रेन ड्यूरिंग द फेमाइंस इन द लेट नाइनटीन एंड ट्वेंटी सेंचुरी और अहस्तक्षेप की नीति एक बार और देखने को मिली जब पूरे के पूरे देश में अकाल पड़ रहा था हम लोग पिछले वीडियो में अगर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से जो है इंडियन एग्रीकल्चर को डी किया गया इंडियन एग्रीकल्चर को किस प्रकार क्लोनियल पीरियड में जो है वह घाटे में रहा और किस प्रकार से जो है किसान और पेजेंट की स्थिति बद से बदतर होती चली गई कितने फेमाइंस अकाल वगैरह पड़े और उस अकाल से कितने करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई कई कई कह सकते हैं सौ करोड़ लोग इसमें कह सकते हैं कि इससे परेशानी उनको झेलना पड़ा और इसके प्रकोप में आए अकाल के प्रकोप में आए तो जब अकाल पड़ रहा था भारत में देखिए इसमें कहा गया है कि जब भारत में अकाल पड़ रहा था और भारत के जितने भी इडाइबल या फिर कह सकते हैं कि खाने योग्य जो पदार्थ थे जो फूड थे वह एक्सपोर्ट किए जा रहे थे विदेशों में तो कह सकते हैं कि भारत की जनता भूखी मरे और विदेश वाले को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस वक्त भी अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई लेजिस कह सकते हैं पॉलिसी ब्रिटेन के द्वारा या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या फिर ब्रिटेन की सरकार के द्वारा अपनाई गई ताकि भारत के लोग भूखे मरते रहे और जो है इंडियन फूड जो है फूड ग्रेन्स जो है वह विदेशों में एक्सपोर्ट होता रहे और कह सकते हैं पहला इंडस्ट्रीज से चौपट हुए और दूसरा अकाल के समय में कई लाख लोगों जो कह सकते हैं काल के गाल में समा गए मृत्यु के गोद में सो गए तो डेट्स ऑल यह हम लोगों ने देखा कि कह सकते हैं कि आ, क्या जो है लेजी फेयर नीति थी अगर आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे एक सब्सक्राइब का आशा तो कर ही सकता हूं और अपेक्षा भी सो थैंक यू हैव अ ग्रेट डे वंस अगेन और इसी तरह ऐतिहासिक वीडियो अगर आप कोई भी कंपिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं अगर आप कोई भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आपके क्वेरीज हों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं भरसक प्रयास करूंगा उसका प्रश्नों का उत्तर देने का सो थैंक यू वंस अगेन और सब्सक्राइब और शेयर माय चैनल और वीडियो थैंक यू हैव अ ग्रेट डे